Hi everyone, welcome to my vlog. Subscribe na kayo. Click the bell button, like button, and comment down below. For today, ipapakita ko sa inyo yung video sa pag-alis ni JT sa bahay kasi natalo siya ni Honey. And next one is kung sinong magiging kakompetensya ni ni Lagi ka na lang nakahiga. Hindi naman tumataba. Uh, okay guys, mag-start na tayo and I will play the video. Ang umangat sa pool na ito. Siya ang nagwagi at mananatili sa loob ng aking bahay. At ang resulta Sama sila ni Yam Yam sa secret room. Masakit po. Masura sana. Manatili dito sa bahay niyo kasi madami pa po. Sana ipakita sa mga tao at sa mga lahat ng mga naniniwala sa akin. Sana lang, proud sila sa ginawa ko dito. Proud po ako na nakakating dito sa bahay niyo. <sighs> Dahil big sabihin, lalo na, na kayo pong pumili sa akin. At alam kong, nung pumasok ako dito, natupad ko yung, yung pangarap na dala ko. JC. Po, po kuya. Meron akong ibabalita sa iyo. Bagamat ikaw ay hindi nagwagi sa inyong dual challenge, nais kong sabihin sa iyo na hindi ka pa evicted sa bahay ko. Ang mga kaganapan, ang mga pangyayari, JC, ay bahagi lamang ng patuloy na pagsubok sa inyo, kayong mga housemates. Pero, dahil ikaw ay hindi nagwagi sa inyong dual challenge, ikaw ay bahagi na sa listahan ng mga nominado. Ngunit, ikaw ay mananatiling Official housemate, JC. Salamat po. 
Samantala sa loob ng bahay, sa buong pag-aakalang evicted na si JC, ramdam ng housemates ang lungkot. Sobrang mixed talaga lahat ng emotions ko. It's a dream come true. It's impossible na I really, I really did it. At, at the same time, I felt really, really, really down. I felt na parang I took away JC's dreams. He's been a real big brother to me. Yeah. <clears throat> oh, Jesus, good Lord. Basta gawin na bahalat sa lahat. Basta gawin na lang natin. Pag sa atin, sa atin. Pag hindi, uh -uh. iyak na lang. Sino na kalaban? Ani. Ha? Ani. Malikas. Nalaman ko. May pag-asa pa. Oh my God. May pag-asa pa. Laban. She's going up against Lou for sure. I think so too. Tatlong housemates ang maaari mo makalaban para mailagay mo ang iyong flag sa flagpole. Opo, kuya. Alam kong matinding desisyon ito. Nung pag-ilaw po talaga ng flagpole, kuya, ako talaga ang unang pumunta, kuya, kasi nga sa apat po kasi kami, kuya, tatlo po sila close talaga. Parang ayoko pong mangyari na mapagkaisahan po nila ako. Si Fumia, kuya, Kaya ayaw niya po talagang kalabanin si Andre. Alam niya, kuya, na malakas din talaga si Andre. At alam niya siguro sa sarili niya na tagilid siya kang Andre, kuya. At gusto niya po talagang kalabanin si Lu kasi ayaw niya po talaga magkalaban si Lu at si Andre. Kaya pipiliin niya si Lu at ako si Andre, kuya. Yun po talaga ang nakikita ko sa kanya. Si Lu po, kuya, sa weekly task, sa sayaw at sa mga, mga kunting task, kuya, masasabi ko po talaga sa kanya, kuya, na may pagka-competitive talaga siya at malakas din po siya, kuya, at matalino si Lu, kuya. Si Fumia, kuya, matalino po talaga si Fumia, kuya. Pero, pagdating po kasi sa physical, kuya, hindi po siya ganun kalakas, kuya. Si Andre po, kuya, siya po yung lalaking package si deal, Fumia, kuya, na siguro. malakas po talaga siya sa physical, sa pag-iisip, kuya, sa diskarte, sa plano. I made my decision na po, kuya. At ano yung desisyon? Paglabas ni Mary Grace sa confession room? Sino kaya pinili niya? <laughs> Yo, kasi, ay, ay, si Pumia oh, siguro. We need to talk for us! <laughs> yeah. Because I made already my decision. Mayayak na ba ako nito? Kunyari ka pa? <clears throat> Ang hirap talaga mag-desisyon, bro. Ano, so, ito na, nag-desisyon ako. I decide for my dreams and also I decide for parang sa lahat. Mm. Pinipili ko na talagang makalaban kasi yung umpisa, siya na talaga ang desisyon ko. Nagbago siya saglit, napunta ako sa isang tao na yun. Pero sa pagkakataon na to, kagabi pa ako inisip-isip kung ano ba talaga ang desisyon ko. Kung ano man yung first decision ko, that, that would be the first and last and final decision. And I don't want to be selfish. So, I choose... I choose Lou. Ay, si Lou nga. Sila yung pinili niya talaga. And then, Andre and Fumia, we will fight for each other. 
kakalabanin ko po si Lou. Kung si Lou ang pipiliin ko, malaki po talaga ang chances ko na mapanalo yung challenge na to. Uh, parang okay po kasi sa akin, Sigurado, kuya, kung ang laban, kuya, babae to babae. Unlike kung lalaki, kuya, para pong nag-choose wisely na lang po ako, kuya. Yeah, we... We understand. We had a talk earlier, you know. Because honestly, my second choice is for me. I want to fight with him, but I need to think a lot and I need to think wisely and so on and so forth. Okay, lang po sa akin na ako yung pinili ni Ate Mary Grace, kasi ako rin naman po sa po yung choice ko kuya. Ayoko po ng lamang ako. Ayoko po ng lamang yung kalaban ko po kuya. Parang pantay lang po. At least po even. Kahit po masakit po sa akin na si Andre po at saka si Fumi. Alam ko, alam ko pa kung gano'n ka special yung, yung band po nila. Laban. Laban. Yes. Taking an even approach with girl, girl, boy, boy was the choice that was best. Laban. 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 Don't forget each other na lang. <laughs> He's my best friend. It's so hard for my body and for my feelings and for my mind. Everything so hard to win to him because, yeah, he's my best friend. Yeah, pero for my dream, I will fight. I'm ready to fight. Fight, Andre. Habang naghihintay ng hudyat, sabay na naghanda si na Lou at Mary Grace para sa haharaping hamon. Pag-abilidad din po si ate Mary Grace. Siguro mabilis po ako ng konti, pero maaaring mas malakas siya sa strategy ko yan. Para sa kanilang haharaping na hamon, magkahiwalay na gagawin ni na Lou at Mary Grace ang class activity area kung saan makikita nila ang walong iba't ibang gamit. Kailangan nilang mailagay ang bawat gamit sa isang container at makukuha ang kaukulang timbang na mga ito para matapos ang class. Kung kinakailangan, maaari nilang bawasan, putulin o biyakin ang mga ito para maabot ang eksaktong timbang. Ang makakagawa ng class ang pinakamabilis na oras ang siyang mananalo sa hamon. Nakita ko po yung mga mabibigat na bagay po, tulad nung kahoy, tsaka nung tiles ko yan. So, in-expect ko na na sobrang mapapagod po ako. Magsisimula ang hamon mo Grabe. in 3, 2, 1, go! Nakita ko po yung lagari, so alam kong kinakailangan mag-cut po nun. So ayun po, inuna ko yun. Yung dad ko po, may ganong business po siya dati. Nag-architect sila, so minsan may mga ganong ano po sa, sa bahay. Dapat matalo si ano, si Grace, para mamunin. Kung si Lou nagsimula na sa mga kahoy, si Mary Grace naman, styro blocks ang inunang kimbangin. Hindi ko po talaga i-expect, kuya, ganun palang challenge. Hindi po ako nahirapan, kuya, sa bigat. Nahirapan po ako, kuya, kung, pa, kung ano po ang estimate ng pounds. Mas alam ko po yung kilos kaysa pounds po. Nagtitendera po ako dati, kuya. Kilos po yung ginagamit, so may idea po ako noon. Yeah, Nakita ko yung pounds. Pound. Hindi ko po siya alam kung paano i-convert sa kilos. Kaya ko naman talaga kasi sanay naman talaga ako sa medyo malakas-lakas ko. Yung pag-iisip talaga na discard ko yan. Yung, lalo pa pagamitin mo yung math kasi point, 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 point. Yun din pwedeng bawas ka lang ng bawas or dagdag ka lang dagdag. Kailangan mo talagang tansyay. Mama na si Mary Grace sa kanyang unang gamit, sino mukhang hirap pa rin. Kinook! Ay. Bawasan mo ko sa mga ano. Kung di pa. 
napagod po ako, tuloy-tuloy po ako sa mahirap na bagay. Mawawala na po ako ng energy po para gawin yung iba pa po kuya. So, lumipat po ako dun sa tissue. Ayun eh. Pareho namang sinunod ang dalawa ang pagtimbang sa mga bola. At sa kanilang pangalawang subok, pareho nila agad nakuha ang tabang timbang. Sinusunod na hinarap ang pagkuha sa timbang ng mga tiles. Grabe. Ayoko na maging kapit. Pangarap ko pa naman maging kapit. Sobra ha. Masa mo mga... Lima. Positive lang po ako kanina. Basta po binigay ko po yung best ko po yan. Si Mary Grace mukhang hinahamo naman sa sinunod niyang timbangin ng mga kahoy. Talaga gusto ko ma-achieve yung pinakamadali na oras pero nahihirapan po ako sa challenge. Oh my God. Hindi ko po talaga alam kung paano tansyahin. Tapos, yung pabalik-balik po, kuya, nabit-bit mo yung ano, parang hinihingal po ako. Maglalagari at maglalagari ka naman. Tapos yung kahoy, napakatigas talaga yung para ka talaga naglalagari ng matinding kahoy na kailangan mo talaga ng force talaga na ganun. Sa lagari talaga ako nahirapan, kuya, kasi doon talaga, kuya, parang in-apply ko lahat ng ng diskante, pag-iisip, at saka yung force at lakas talaga, kuya. Kasi talagang ang pawis, kuya, parang, parang binuhusan ng tubig. Ang laki ng pawis ko. So, naisip ko, na-challenge talaga ako, kuya, sa lagari. And we're back, team wow. online. Hindi pala talaga madali ang task Grabe. nila. Kinakausap ko po sila, kuya. Mukha na po akong baliw. Two years na po akong minsan uh, na mag-isa po sa kundo. Kinakausap po yung, po yung mga bagay ba yan. Sabi ko, magiging magkaibigan tayo. Be close friends now. Tama. Nang makuha ang tamang timbang, agad niyang sinunod ang mga styro blocks. Hi, I missed you. Binigo mo kami. Hindi mo ako magbigo in here. Parang iniisip ko lang na ito. Ito na itong ginagawa. Tama lang itong ginagawa ko yun lang. Kasi pag naniniwala ka, tuloy-tuloy lang yun until mag-iisip ko. Si Mary Grace naman, patuloy na kinukuha ang tamang timbang ng mga kahoy. Mahirap po siya para sa akin, kuya. Doon sa pounds, hindi ko po talaga alam kung paano tansyahin. So, kailangan talaga i-discarte mo na yung babawasan mo, crush siya agad siya doon. Kasi kung hindi, maglalagari at maglalagari ka naman. Si Mary Grace, puspusan din sana ang pagtimbang sa mga sumusunod. Sa lahat ng laban, kuya, mahirap man yan o madali. Yung ginawa ko po ngayon sa challenge, kuya, alam ko po, kuya, na lahat, lahat, lakas ko yung pagdiskarte ko. Lagi po ako natitink positive, kuya, na manalo, manalo, manalo. Pero if, kung ano man ang mangyari, kuya, 
Never ko po talagang pagsisiyan ang sarili ko kasi alam ko pong ginawa ko ang lahat. Ginagawa ko po ito para sa akin. Sa family ko po, gusto ko po sila maging proud sa akin. Kasi po naniniwala po talaga sila sa akin. Yun lang po yung nasa isip ko. At mapakita rin po sa ibang tao, kuya, na this is the better version of Lupo, kuya. Let's go back to you, friend. Nakabang ko lang sa'yo. Nagawasan ko ito. Sorry, kuya. Binalikan ko na po yung wood. Tapos hindi pa rin, kuya, sabi ko, Diyos ko po. Ay. Laban. Kira may naipin. Yo! Oh! Dude, you are 17.2. Don't kid me. Nandito na ako. Giving up isn't an option po, kuya. Not for me, not, not right now. Yes, good. Ah, Para po sa mga taong naniniwala sa akin, kuya. Oh, oh! Yeah! Hi! Ay! Ano na tapos si Lu? Ni Kuya. How's mates? Kuya. Natapos na ang ikatlong challenge kung saan nagtunggali sina Lou at Mary Grace. Sa Lou at Mary Grace, pumunta kayo ngayon sa confession room. Dala ang inyong mga luggage. Pero, isa lang sa inyo ang babalik sa loob ng aking bahay. Natapos na nga ang ikatlong hamunan. Sino nga kaya kina Lou at Mary Grace ang mas mabilis na nakagawa ng hamon? Yan ang dapat nating tutukan bukas. So ayun guys, bukas na nga natin malalaman kung sino ang nagwagi kay Lou at kay Mary Grace. I think si Lou kasi mas mabilis siyang matatapos kasi madiskarte siya unlike kay Grace na medyo nahihirapan siya. Pero hindi pa rin tayo sure, so mas okay na mapanood pa rin natin bukas. Pero mas okay siguro kung si Grace na lang, at least nominated lang naman siya. Hindi pa rin naman siya evicted. So, let ori na lang natin bukas para mas exciting. Ma mas exciting kung sinong madadagdag kay Fumia. Ay, sorry. Kay Yam Yam at saka kay JC. Goodbye guys and please subscribe on my channel. Click the bell button and like it. Bye! Bay! Chum chum bay chum bay!